ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అసెంబ్లీ ముందుకు రానుంది ఉదయం పదకొండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు ఆర్థిక మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు ఆయన బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం ఇది పదకొండవసారి మరోవైపు మండలిలో మంత్రి నారాయణ ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెడతారు గతేడాది బడ్జెట్ లక్ష తొంభై మూడు వేల కోట్లతో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టగా ఈసారి బడ్జెట్ రెండు పాయింట్ రెండు ఐదు లక్షల కోట్ల మేర ఉండే అవకాశం ఉన్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ బడ్జెట్ లో ప్రజాకర్షక తాయిలాలకు ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇవ్వబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది రైతులకు వరాలు కురిపించడంతో పాటు సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు బడ్జెట్ తో పెద్దపీట వేయబోతున్నట్లు సమాచారం అయితే అన్ని వర్గాలను సంతృప్తి పరిచేలా ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ ఉండబోతుందనే నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేశారు ఆర్థిక మంత్రి యనమల ఇప్పటికే ప్రకటించిన పథకాలకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ లో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు చెల్లని చెక్కులంటూ ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న విమర్శలను పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని కొట్టిపారేశారు రైతుకు పెట్టుబడి సాయం వంటి అంశంపై కసరత్తు జరుగుతోందన్న ఆర్థిక మంత్రి కొత్తగా ఏర్పాటయ్యే వివిధ కులాల కార్పొరేషన్లకు ఇచ్చిన హామీ మేరకే బడ్జెట్ లో ప్రస్తావన ఉంటుందన్నారు ఆర్థిక ఇబ్బందులున్నా ప్రజా సంక్షేమం కోసం రుణాలు తీసుకుంటున్నామని స్పష్టం చేశారు సమీకరించిన నిధులను ప్రజల సంక్షేమం కోసం ఖర్చు పెడుతున్నామా లేదా అనే విషయాన్ని ప్రతిపక్షాలు గమనించాలని సూచించారు రుణాలు చేయడం వల్ల భవిష్యత్తులో వడ్డీలు కట్టడం కష్టమవుతుంది అయినా సంపద సృష్టితో ఇబ్బందులు అధిగమిస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు ఆర్థిక మంత్రి యనమల కాగా జనవరి ముప్పైన ప్రారంభమైన ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఈ నెల తొమ్మిదవ తేదీ వరకు కొనసాగనున్నాయి అరౌండ్ సెవెన్ పర్సెంటే ఉంటుంది తప్ప అందుకంటే ఎక్కువ చూపించలేకపోవచ్చు అందుకంటే ఎక్కువ పెరిగేటట్టు కనపడాలి రాబోయేటువంటి సంవత్సరాలు నీతి ఆయోగ్ చెప్పినటువంటి ప్రకారం చూస్తే నైన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఉంటే తప్ప ఎనఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ జరగదనేటువంటిది వాళ్ళ యొక్క రీసెంట్గా ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ దీన్ని బట్టి చూస్తామంటే భవిష్యత్తులో కూడా భారతదేశంలో ఎంప్లాయ్మెంట్ రేటు ఎక్కువగా పెరిగేటట్టు కనపడడం లేదు ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఇప్పుడు యాజ్ ఆన్ టుడే రిపోర్ట్స్ ప్రకారంగా సిక్స్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఉంది ఇది టూ థౌజండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్లో టూ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఉండేది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్రోత్ రేట్ దీన్ని బట్టి చూస్తే గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉంది చాలా కారణాలు ఉంటాయి దీంట్లో టెక్నాలజీ అడాప్షన్లో కానీ దానివల్ల కానీ ఇంతేకంత జాబ్ లాస్ కూడా చూస్తే హెవీ జాబ్ లాస్ ఉంది ఈ హెవీ జాబ్ లాస్ని కూడా అరెస్ట్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది లేకపోతే ఏంటంటే అన్స్కిల్డ్ పర్సన్స్ కానీ అండర్ స్కిల్డ్ పర్సన్స్ కానీ వీళ్ళంతా కూడా రోడ్ల మీద పడేటువంటి ప్రమాదం కూడా ఉంది డిఫరెంట్ గ్రోత్ రేట్స్ చేస్తున్నారు చేస్తున్నారు ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు